previa. 21 años después, Sans y Bulls vuelven a encontrarse. Hay veces que la historia es cíclica y Phoenix Sans puede dar fe de ello. 21 años después vuelven a las finales y 21 años después su rival son los Chicago Bulls. Los Suns llegan como el único equipo invicto en playoffs y los Bulls lo hacen con la moral por las nubes tras cargarse a los Heat. El primer duelo en el United Center. Ha llegado el momento que las ciudades de Phoenix y Chicago esperaban desde hace ya muchos años. El momento de ver a sus equipos en las finales. 16 años después, el United Center volverá a vergar las finales. Los Suns vuelven a las finales 21 años después y lo hacen tras barrer a Grizzlies, Spurs y Thunder en este orden. Y los Bulls lo hacen tras sufrir de lo lindo ante los Raptors, pasar con solvencia ante los Nets y dar la sorpresa sometiendo a los Heat. Una victoria de los Suns colocaría a Phoenix en el mapa de ciudades campeonas de las grandes ligas y el séptimo anillo consolidaría a los Bulls en el tercer puesto histórico de la NBA. 21 años después, Phoenix y Chicago aspiran a la gloria. Señoras y señores, el curso baloncestístico 2013-2014 está a punto de llegar a su final, porque estamos en el partido 1 de las finales en el United Center de Chicago. El quinteto de los Phoenix Suns ya nos lo conocemos, pero de memoria, como vais a ver ahora. Como base, Ricky Rubio y como escolta, Shannon Brown. ¿Eh? Como pivot, Marcin Gortat. Y por último, en el juego interior tenemos como alero a Caron Butler y como ala pivot a Sora Stark. Y en los Chicago Bulls tenemos como base a Derrick Rose y como escorta a Jimmy Butler. Como pivot, Joaquín Noah. Y en el juego interior tenemos... Como alero a Luol Deng y como a la pivot a Carlos Busser. Por alguna razón, aquí se invierte el orden de los partidos, porque en teoría los dos primeros tendrían que ser en, en Phoenix, pero son en Chicago. Pero en fin, mejor, porque así tendremos la oportunidad, si todo va bien, de levantar el anillo ante nuestro público. Así que, ya sabéis. Aquí se van a hacer los cuatro partidos de como mínimo. Nuestra pareja de baile es Carlos Busser. Así que... Arrancan las finales y la primera posesión es para los Bulls. Pero... No les dura mucho porque ahí vamos. Y a Capón. Bueno... Si hemos estado en la NBA, pues más o menos desde los 90, los Chicago Bulls son una franquicia muy, muy, muy conocida para nosotros. Llegaron a la NBA en la segunda expansión de su historia, en 1966, siendo el tercer equipo que echaba raíces en Chicago. Tras los Stacks, que estuvieron en los primeros tiempos de la NBA, y los Packers, que llegaron en 1961 y que solo duraron dos años antes de irse a Baltimore, siendo lo que ahora conocemos como los Washington Wizards. Y a diferencia de otros equipos de expansión, los Bulls se metieron en playoff en su primera temporada, siendo el único equipo creado completamente desde cero que lo ha logrado. Sí, algunos en fusiones lo han logrado, pero digamos que esos no los incluyo. La historia de los Bulls se puede dividir en tres eras, una que va de 1966 a 1984, otra 
que va de 1984 a 1998 y la última que va de 1998 hasta nuestros días. En la primera era fueron unos habituales de los playoffs, con dos presencias en la final del oeste, pero sin pasar de ahí. Su jugador más destacado ahí fue Jerry Sloan, de Original Bull, pero más conocido por ser durante 23 años el entrenador de los Utah Jazz. Pero el viento empezó a soplar a favor de los Bulls desde la noche del 19 de junio de 1984. Esa noche, la elección de Michael Jordan en el draft cambió la historia de la NBA en general y de los Bulls en particular. ¿Eh? Tuvieron que pasar varios años en los que los Celtics primero y posteriormente los Pistons les cortaban el camino a la gloria. Pero en 1991 comenzó la dinastía de los Bulls, en, las, en la que, comandados por Jordan, conquistaron seis anillos en ocho temporadas. Y personalmente, yo creo que si Jordan no hubiese hecho su primer retiro, no es descabellado hablar de que los Bulls habrían igualado la marca de ocho campeonatos consecutivos de los Celtics. Esa dinastía incluyó la mítica temporada del 72-10, que durante 20 años fue el patrón oro en una temporada regular, antes de que los Warriors consiguieran el 73-9. Y tiene los nombres que aún ahora en Chicago se recitan de memoria. Michael Jordan, Scotty Pippen, Tony Kukoc, Steve Kerr, PJ Armstrong, Bill Cartwright, Horace Grant, John Paxson, Luke Longley, Ron Harper y Dennis Rodman. Durante ocho años, los Bulls fueron un apisonador imparable que atropelló a los Lakers de Magic Johnson, los Blazers de Clyde Drexler, los Suns de Charles Barkley, los Supersonics de Gary Payton y los Jazz de Stockton y Malone. Por no mencionar también a los Knicks de Ewing, que ahí también sufrieron a Olajuwon. Pero tras el sexto anillo, con la segunda retirada de Jordan, tuvo lugar la desbandada y el inicio de la travesía del desierto para los Bulls. No volvieron a los playoffs hasta 2005, y lo más destacable que han logrado hasta la fecha es la final del Este, en 2011 que perdieron ante los Heat. Y en esa época, sus jugadores más destacables son Derrick Rose, seguramente también Jimmy Butler, Pau Gasol, que pasó por ahí con gran éxito, aunque no lograra llegar a las finales, Nikola Mirotic, que ahora está también en el Barça, Joaquín Noah, pero eso sí, si cogemos todos los equipos que han tenido más de una presencia en las finales, los Chicago Bulls son el equipo perfecto, ya que tiene... 6 anillos en 6 finales. Solo los Spurs con 5 anillos en 6 finales. Y los Celtics con un 17 de 21 se acercan en porcentaje a los Bulls. Bueno, como veis, 2 arriba está Chicago y quedan menos de 3 minutos del primer cuarto. O sea que esto sí que está siendo un partido digno de las finales. Y... Uy, bueno, lo he dicho. Para los Suns, aquí se repite la historia, porque la última vez que estuvieron en las finales, en 1993, se tuvieron que enfrentar a los Bulls, que les ganaron en seis partidos. Así que, lo he dicho, quizá tengamos esta vez la, la posibilidad de cobrarnos una dulce venganza. Y a ver si nos vamos al, al segundo cuarto por delante, al menos. Bueno, pérdida de balón, pero bueno, la recupera Fry. Y empatamos el partido. ¿Eh? La cosa por el momento está bien. ¿Eh? Antes... Pero, mira, creo que hasta la temporada 2012-2013 el formato de finales era 2-3-2. Bueno, segunda personal, nos vamos al banquillo y ya entramos en el segundo cuarto 
con 6 minutos por disputarse, pues seguimos dos abajo. Bueno, como iba diciendo, hasta la 2012-2013 las finales se disputaban en el sistema 2-3-2. Es decir, los dos primeros partidos, por ejemplo, se disputarían en Chicago, luego tres en Phoenix y los dos últimos en Chicago. Pero ya se, ha vuelto al, ya se volvió al sistema de 2-2-1-1-1. O sea, que tendremos los dos primeros en Chicago, luego los dos siguientes en Phoenix, el quinto si hace falta en Chicago, el sexto en Phoenix y si llegamos al Game 7 será aquí en Chicago. Cuando en teoría debería haber sido al revés, es decir, los primeros dos partidos en Phoenix, los el tercero y el cuarto en Chicago, quinto en Phoenix, sexto en Chicago y séptimo en Phoenix. Eh, pero por alguna razón aquí cambian el orden. Como veis, 17 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 4 robos. Eh, y 3 arriba, o sea que ya empieza a ponerse bien la cosa. Y bueno, a ver qué hace Buzer desde la línea de tiros libres. A los Gepetto Brothers, ¿qué te vas? Y mete el segundo. Y vamos a ver. ¡Uy! Eso se ha salido de dentro. Eso sí. Ya seguramente algunos habréis visto el documental de The Last Dance ¿eh? sobre Michael Jordan. Pues según se dice, en 1996 estuvo a puntito de irse a los Knicks. ¿eh? Porque creo que fue en plan... ¿eh? Ahora voy a ver la chuleta. ¿eh? Porque tiene historia... La cosa. Eh, dijo, eh, estuvo a puntito, dijo, tenéis una hora o Michael Jordan se marchará a jugar a los Knicks. Eh, en el verano de 1996. O sea, que vosotros imaginaos lo que podría haber sido eso. Podría haber sido el final de la dinastía de los Bulls y el inicio de una pequeña dinastía de los Knicks. Eh, claro, el acuerdo, digamos que aquí era, era básicamente el tema de pasta. Eh, eh, la idea era una oferta de 25 millones para esa temporada. Eh, porque la idea era aprovechar que los dueños, que los dueños de los Knicks... Digamos que también tenían a los hoteles Sheraton, que es una cadena de hoteles importante. Pues la idea era una parte... ¿eh? Era una parte lo pagaba la franquicia el, el sueldo y la otra era una... ¿eh? La pagaba los, la cadena de hoteles con Michael Jordan como cara de la empresa. ¿Eh? Así que claro... Cuando vieron la posibilidad de que Jordan y Ewing se juntaran, pagaron lo que Jordan quiso. ¿Eh? Pero claro, la cuestión es, si era solo una manera de presionar o si era real, pues solo lo sabe Jordan y su agente. O sea, es decir que... En sesen, oh, esto, Jordan estuvo a 60 minutos de los Knicks. Eh, y lo he hecho. Pasaron por el aro los Bulls. ¡Hala! Otro triple. Ya estamos en 26, 2 y 3. 
Y vamos a ver. Ya sabemos que después de su segundo retiro tuvo un, una, un par de temporadas en los Wizards. Que no llegaron a playoff, pero aún así el tío hizo lo suyo. Y que desde ahora digamos que ha estado con los Hornets. Eh, como, como su dueño. Y... Uy, casi. Eh, vamos a ver cómo pita la cosa. Eh, vamos a cubrir al 24. Eh, mira, es Mohamed. Si no me equivoco, es el mismo... Con el que nos vimos en la exhibición de rookies. Eh, que tuvimos ese duelo con él. Uy, no ha salido bien la bombita. ¿Eh? La bomba no ha salido muy bien que digamos. Pero eso... Uy, casi logramos el robo. Eh, ha faltado poquito. Pero lo importante es que han fallado. Y... Venga, que ya quedan menos unos 40 segundos del segundo cuarto antes de irnos al descanso. Eh, a ver, ¿cómo tira la cosa? A ver, Miller, Butler, Rose... Eh, y le hemos forzado el fuera de banda. Ah, no. Pero ha sido suy, nuestro. Eh, yo pensé... Hemos logrado forzar ahí el, la banda, pero en fin, tienen dos segundos para hacer jugada. Y ha sido más que suficiente. En fin, tres arriba. Pase para Fry, nos la manda de vuelta y... ¡Chop! Eh, así que, venga. Vamos a ver, intentar conservar la ventaja. Bueno, Dan Levy la mete, así que cuatro arriba. Y en fin, no perdemos nada por intentarlo. ¡Hala! 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 Así que nos vamos al descanso. Siete arriba, 52-59. Bueno para nuestros intereses. Bueno, ya lo sabéis. 52-59, siete arriba. Así que tenemos que mantener el ritmo. ¿Eh? Y así ya pondremos el 1-0 en la serie. Bueno, empezamos fallando el triple. No nosotros, pero... Y, a ver... ¿Eh? Vamos a ver cómo tira la cosa. Bueno, uy. Le hemos hecho la chapita a Noah. Sí lo vamos a hacer en tu casa, amigo. Eh, diría not in my house, pero no estamos en Fénix. Así que venga. No vamos a desaprovechar la, la ocasión. Bueno, la cosa no ha podido empezar mejor. Así que pase para Brown y adentro que ha ido. Y... ¿Ves? Un vuelo de casi 90 centímetros. Es la pena que a mí no me pongan la, eh, la métrica, ¿eh? Porque a mí no me la ponen. Si yo también hago ese tipo de mates. Bueno, volvemos a los 7. Eh, Avi, ahí la tiene cortad. Bueno, no ha metido a canasta, pero ha sacado la falta. Y primero dentro. Y ahora a ver el segundo. El segundo también dentro, vale. ¿Ves? Así me gusta, Gortat. Que las metas. ¿eh? No eso de fallar los dos descaradamente y luego fallar uno y, y meter el otro. Uy, uy. Uy, pues. Pues Derrick Rose se ha quedado un paso del campo atrás, ¿eh? O sea que. Con cuidadito, amigo. Bueno, al menos la recupera Gortat. Y 
No ha fallado. Eh, vamos a ver. Va Busser. Y madre mía, que nos hemos tirado sobre él. Y es la cuarta persona, así que mucho ojito. Eh, a ver. Eh, ahí. Eh, estamos haciendo una defensa doble. Pero ni por esas. Así que volvemos a los siete. Ya pasamos a Brown. Él a nosotros. Y para adentro. Así que 10 arriba. Eh, creo que es la primera vez que metemos... Diez. Y como veis, entramos con dos minutos y medio. Y la cosa se ha puesto muy, pero que muy de cara. Porque estamos 23 arriba. Eh, 23 arriba. O sea que esto ya puede que... Y encima, con un robo. Así que... ¡Chas! Y encima, 2 más 1. Así que ahora, vamos a ver. Era primera de Miller. Va para adentro. Y 26 arriba. O sea, es que les estamos... Luego lo vais a ver en el resumen post partido Que hago en... simulando la web. Pero el parcial que le metemos aquí es tremendo. Y ya veis, 50 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes. Esa, pasamos ahí a Dragic, Green. Mm. Bueno, la coge el rebote cortad y lo mete. Puede decirse que en el tercer cuarto hemos dejado caer el martillo. ¿Eh? Aquí hemos ido literalmente el martillo de Thor. Mm. Lástima que haya sido un tapón ilegal Si no, habría quedado espectacular Vale, o sea, pasamos a Lee Él a nosotros Y otro chop Así que, 27 Arriba Y tienen suerte de que esto sea el primer partido Y aún tiene arreglo Porque como sea en el segundo o el tercero Ya la cosa se expondría en chino y 29, o sea que... Eh. Se os está yendo el partido, amigos. Y claro, ahora ya a estas alturas ya estaba en 5 faltas. O sea que... Digamos que esto también es importante porque así, en caso de que me vaya por faltas, no estaremos muy apurados. Venga, vamos a mantener ahí quietecito. Venga, ¿tiras o no tiras? Venga, a Ricky, a Ricky. Mm, casi. Uy, pues yo pensé, ahí la ha cagado, pero en fin. Ahí nos va el base. Y bueno, sac le sacamos la falta. A Rose, que es su segunda personal. Así que, 30 arriba. Y 31 arriba. O sea que, lo he dicho, el último cuarto va a estar bastante tranquilo. Eh, a ver. Uy, pues, a ver, va ready. Falla. Se juega Rose el último tiro y también va afuera. Así que... La cosa va muy bien. 75-106. Hemos dejado caer el martillo en el tercer cuarto. Así que vamos al último con la certeza de que, salvo que seamos nosotros ahora los que tengamos una pájara, este partido está ganado. Bueno, empieza el último cuarto y como ganaron el salto inicial, tienen la bola inicial en el último cuarto. 
Eh, a ver, hola Eh, que no Que no te vas a librar tan fácil de mí Bueno, y ahí va Deng Y la ha metido medio fácil Vamos a pasarse a Beasley Eh, se la pasa a Morris Y él hace el resto Así que Seguimos en 31 Que no sé cuántos robos he hecho Pero creo que ya Estoy en doble doble Y una asistencia más y hago el triple eh, tendría, Haría un robo más Pero no me quiero arriesgar a la sexta falta Bueno Tenemos el santo entre dos Que vamos a ver quiénes lo hacen bueno, lo hemos ganado. Uy, pues... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm. Hemos perdido el balón. Eh, pero podríamos haberlo conseguido. Eh. Casi lo conseguimos, pero... Recuperamos bola. Vale, sale Deng y entra Dan Levy. Y ahora vamos a tirar... ¡Uy! Espera, que tiene el balón Lee... ¡Y, y, y, y! ¡No! ¡Eh! Ha sacado la falta solo. ¡Eh! Yo pensé, a ver si consigue el 2 más 1, pero... No podemos tenerlo todo en la vida. ¡Eh! ¡Y! ¡Hala! Otro para adentro. Como veis ya... Pff, lo he dicho. ¡33! ¡Eh! ¡Diga 33! Y una exhibición así en el primer partido puede dejar tocados anímicamente a los Bulls. A ver, vale. Vuelven a los 31. Eh, vamos a ver cómo tira el tema. Y... Uy, y, y, casi, coge Mohamed de rebote, que sí, creo que es el mismo al que nos enfrentamos en el desafío de rookies, Dan Levy, bueno, falla y cogemos rebote, uy, han cazado el, el pase, ahí va Reddy, Murphy, uh, ha hecho ahí el tiro pase, vale, es la primera de Beasley, Y bajan por primera vez de 30. Pero ya os digo que no tardaremos mucho en volver a mandarlos ahí. De hecho, ya lo están de nuevo. 32. Eh, a ver, lo he hecho. Quiero hacer por lo menos un pase antes ya de intentar hacer... Más cosas. Bueno, fallo. Nos la pasan. A ver. Mm, a ver. Bueno, ahí, ahí, ahí. Ah, bueno. Hemos provocado la falta, en cierto modo. La primera de Snell y creo que es segunda de equipo. Así que la ventaja sigue subiendo. ¿Eh? Sí, claro. Vamos a paso firme. Y, uy, casi consigo el robo. Ahí, Mohamed. Ahora va ti. Y que se acaba el tiempo. Falla. Y, y, y. La mete. Volvemos a 32. Y me hacen a mí la falta con el cuerpo, que es la primera de Dan Levy y tercera de equipo. Y... ¡Uy! Que estamos en 60 puntos. Y va Dan Levy y la mete fácil. Vuelven a 30. Pero lo he dicho. Aquí nosotros tenemos completamente el control. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, otro chop, así que 
33 puntazos. De hecho, solo me falta hacer ese último pase. Eh, ala, robo. Que es el número 12 y... Triple doble en las finales. Ea. Así que, en ese sentido ya he cumplido por mi parte. Bien, vamos a ver. Intentar, iba a intentar ahí cortarle el pase hacia atrás, pero nada. Eh, 10, 63, 10, 5 y 12. Y... Vamos a ver... Bueno, sexta falta. Nos vamos a la calle. Pero es ventaja más que suficiente para ganar. 100 a 132 y poner el 1-0 en las finales. Fénix pone el 1-0 con un tercer cuarto sublime. 21 años después, Fénix ha vuelto a las finales y lo ha hecho a lo grande, ganando con autoridad el primer partido. Durante la primera mitad, Chicago logró permanecer cerca en el marcador, pero en el tercer cuarto, los Suns rompieron el partido. Con las finales 1-0, Fénix se propone ganar el segundo partido para poner tierra de por medio. El primer partido de las finales solo tuvo emoción en la primera mitad. En los primeros 24 minutos, Bulls y Suns delitaron al público que asistió al United Center con un partido de lo que se espera en unas finales, pero en el tercer cuarto los Suns dejaron caer el martillo con un parcial de 23-47 que acabó siendo definitivo. Con el partido visto para sentencia, los Suns se limitaron a dejar correr el tiempo, de manera que la expulsión de Stark por faltas acabó siendo irrelevante. Con las finales 1-0 para los Suns, el segundo partido en Chicago es capital para los Bulls, que pueden ver cómo van a Phoenix con un 2-0 que daría a los Suns la posibilidad de levantar el título ante su público si no falla. Con un partido brillante... Hemos colocado el 1-0 en las finales y ahora ya los Bulls empiezan a tener cierta presión porque un 2-0 con la eliminatoria yendo a Fénix puede ser un golpe casi definitivo para sus aspiraciones al séptimo anillo. Y para nosotros sería ideal porque ganar el anillo en casa, oye, maravilloso. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a ver qué nos depara el segundo partido de las finales. 1-1, 2-0, ya se verá. Pero yo solo sé que ahora nos vemos en el próximo partido de las finales.